இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு என்னோட அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது வாழைப்பூ பிரியாணிங்க வாழைப்பூ பிரியாணிக்கு தேவையானதை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு உலக்கு ஜீரக சம்பா எடுத்திருக்கேன் ஒரு வாழைப்பூவை கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்னை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸு ஒன்று சின்னது ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது மூணு பச்சை மிளகா ஒரு கைப்பிடி புதினா எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இதுக்கு மசாலா பட்டை ஒரு ரெண்டு துண்டு எடுத்திருக்கேங்க ஒரு அன்னாசி பூ எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா ஜாதி பத்திரி எடுத்திருக்கேங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் சிகப்பு மிளகா பொடி ரெட் சில்லி பவுடர் கொத்துமல்லி பொடி பிரியாணி மசாலா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பாக்கலாங்க அரிசிய ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு கழுவிட்டு ஊற வச்சிடலாங்க குக்கர்ல பண்ண போறோங்க சோ குக்கரை அடுப்புல வச்சுட்டோம் இதுல ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நெய் விடுறேன் மூணு டீஸ்பூன் நெய் விட்டாச்சு ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பட்டை கிராம்பு எல்லாம் போட்டுக்கலாங்க சோம்பு போட்டுக்கலாம் இது போட்ட உடனே வெங்காயத்தை போட்டுடலாங்க பட்டை கிராம்பு கருகாம பாத்துக்கணுங்க கருகிடுச்சுன்னா ஸ்மெல் நல்லா இருக்காது இப்போ பட்டை கிராம்பு போட்ட உடனே வெங்காயம் போட்டுருங்க பச்சை மிளகாயை போட்டுடலாங்க இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சு இஞ்சி பூண்டை போட்டுக்கலாங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போன உடனே தக்காளி போட்டுக்கலாங்க ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அதை ஆட் பண்றோம் இப்போ புதினா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க தக்காளி போட்டவுடனே புதினாவையும் போட்டுருங்க இதில் கொத்தமல்லி பொடி ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நான் கால் டீஸ்பூன் போடுறேங்க நீங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இது பிரியாணி மசாலா இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடுறேங்க போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி இப்போ வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம பூவை ஆட் பண்ணலாங்க போதுங்க ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை இப்போ நம்ம அரிசி போட்டு தண்ணி ஊற்றிடலாம் எனக்கு பிரியாணி சாஃப்டாக வேணும்னு ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி விடுறேங்க உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக வேணும் பிரியாணினா ஒரு கப்புக்கு ஒன்னே முக்கால் கப் தண்ணி விட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இப்போ நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உப்பு காரம் கரம் மசாலா எது வேணுமோ இந்த டைம்ல ஆட் பண்ணிக்கணுங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்றேங்க இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்குதுங்க இப்ப நம்ம குக்கரை மூடி ஒரு விசில் வந்தோடனே அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க எங்கிட்ட கொத்தமல்லி தலை இல்லைங்க அதனால நான் போடல ஆனா உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க
இப்போ ஒரு சவுண்ட் வந்துருச்சுங்க அடுப்பு நம்ம சின்னது பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டா சரியா இருக்குங்க இப்ப நம்ம அடுப்பு சிம்ல வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்ப ஸ்டீம் குறைஞ்சிருச்சுங்க நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பிரியாணி அவ்வளவு டேஸ்டியா வந்திருக்குங்க நல்ல நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது மட்டன் சிக்கன் பிரியாணி மாதிரியே இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா இதை செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ